और बात करेंगे खबरों की कोहरे और शीतलहर की चपेट में उत्तर भारत दिल्ली में सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा सोमवार पांच डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा तापमान देश के कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी एमपी राजस्थान समेत 19 राज्यों में कोहरे का अलर्ट भोपाल में विजिबिलिटी हुई 10 मीटर तक पहुंची तो पांच डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंचा और सोमवार जो है सबसे ठंडा दिन रहा एमपी राजस्थान समेत तो 19 राज्यों में कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है विजिबिलिटी जो है वो शून्य हो चुकी है शीतलहर जो है लगातार देखने को मिल रहा है तो उत्तर भारत का ये हाल है जब दिल्ली में पांच डिग्री सेल्सियस तक सोमवार को तापमान पहुंच गया तो देश के कई राज्यों में जो है बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और कोहरे और शीतलहर की चपेट में पूरा उत्तर भारत है दिल्ली में सीजन का सबसे ठंडा दिन सोमवार रहा मध्य प्रदेश राजस्थान समेत 19 राज्यों में कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है दिल्ली से मुरादाबाद तक पारा लुढ़क के बहुत ही हार्ड हो चुका है वहीं भोपाल में बात करें तो विजिबिलिटी जो है 10 मीटर तक जा पहुंची है तो कोहरे और शीतलहर का प्रकोप लगातार अलग अलग राज्यों में देखने को मिल रहा है और लोगों को इसका सामना करना पड़ रहा है जनजीवन जो है बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है विजिबिलिटी की बात कर ले तो ये काफी हद तक कम हो चुकी है तो सबसे ठंडा दिन दिल्ली में इस सीजन का जो है सोमवार रहा और इस दिन पारा जो है पांच डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा विजिबिलिटी जो है लगातार शून्य बनी हुई है और जिसके चलते यातायात भी काफी प्रभावित हो रहे हैं लोगों का जनजीवन इससे प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहा है तो ठंड और शीतलहर का प्रकोप लगातार उत्तर भारत में देखने को मिल रहा है कई राज्य जो है इसकी चपेट में आ चुके हैं तो कड़ाके की ठंड जो है पूरे उत्तर भारत के कई राज्यों में देखने को मिल रही है और राजधानी दिल्ली में भी इसका काफी तगड़ा असर देखने को मिल रहा है तो मौसम की मार से जो है लोग इस वक्त बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं देश के कई अलग अलग राज्यों में बारिश का भी अलर्ट जारी किया गया और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अजय चौहान दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए अजय राजधानी दिल्ली में कोहरे का क्या असर है दिल्ली की बात करें तो कल का सबसे ठंडा दिन था और शाम जो टेम्परेचर था काफी मात्रा में गिरा हुआ था यानी कि ठंड महसूस किया लेकिन उसका असर आज भी दिल्ली में देखने को मिल रहा है यानी पूरे सुबह से ही आसमान में कोहरा छाया हुआ है और जगह जगह जो पुना बांधी है वो भी हो रही है पहले मौसम बयान बताया था की दिल्ली के अंदर एक सौ दस बारिश हो सकती है यानी की आज का जो दिन बहुत से ज्यादा और ठंडा महसूस क्योंकि अब जो हवाएं हैं वो काफी ठंडी हवाएं चल रही हैं और चुटन टाइप के मौसम टाइप के हाथ चलते रही है लगातार कहीं दिल्ली का जो मौसम है सिगरता नजर आ रहा है और आने वाले वक्त में अभी और इससे ज्यादा स्थिति खराब हो चुकी है इन मौसम विभाग ने पहले ही इसको अलर्ट किया था कि दिल्ली की जो शक्ति है वो काफी स्तर पर गिरने वाली है कल जो टेम्परेचर था पांच है दो डिग्री तक कम था यानी लगातार दिल्ली का और आज भी वही बना हुआ लेकिन सबसे गाइडलाइन भी दी गई है की सभी लोग अपने घरों में जो कि एक आज तक स्थिति बढ़ाई गई थी लेकिन हो सकता है कि आज ठंड महसूस की जा रही है लगातार अब जो स्कूल की छुट्टियां थी वो बढ़ा दी जाएंगी लगातार जो लोग रोड पर सोते थे उसमें भी एलिवेटिंग की गई है लगातार जो कैंप लगाए गए हैं वहां भी अलाव का सहारा दिया जा रहा है ताकि लोगों को ठंड से बचाव किया जा सके यानी कहीं ना कहीं इस ऐसी स्थिति में बच्चे और बुजुर्गों को सावधान रहने की भी चुनौती दी गई है क्योंकि गाइडलाइन है कि डॉक्टरों ने भी कहा कि अपने सेहत का ध्यान सबसे ज्यादा रखें क्योंकि आने वाले वक्त में दिल्ली की और ज्यादा ठंड महसूस की जा सकती है जी और मथुरा से मोहम्मद फारूक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं फारूक मथुरा के क्या हालात है फिलहाल मथुरा में हाड़ कपाने वाली ठंड पड़ रही है 
सोमवार का दिन तो बहुत ही ठंडा था और आज जो है ऐसा ही लग रहा है लेकिन थोड़ा तापमान जो है बड़ा है ये कल जो है चार डिग्री टेम्परेचर यहाँ पर न्यूनतम तापमान था और आज जो है आठ डिग्री अभी इस समय है क्योंकि तो मौसम की मार झेल रहे तमाम पशु पक्षी भी परेशान है और तमाम लोग भी परेशान है बीमारी लगातार जुकाम खांसी बुखार की चल रही है और इस ठंड से 10 दिन हो गए हैं 10 दिन से लोग इस ठंड की मार झेल रहे हैं कल जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने दो दिन की और छुट्टी कर दी है बच्चों की स्कूलों की स्कूलों की छुट्टी 8 जनवरी और 9 जनवरी को कर दी है बी एस सुनील दत्त ने एक पत्र जारी कर आदेश जारी किया है कि दो दिन की आठ और नौ जनवरी की छुट्टी और रहेगी लेकिन गार्जियंस का लगातार कहना है कि ये छुट्टी नाकाफी है ऐसी ठंड को देखते हुए 15 जनवरी तक की छुट्टी की जाए तो देखिए हो सकता है कि ऐसे ही अगर ठंड पड़ी तो छुट्टियां लगातार बढ़ती चली जाएंगी यहाँ पर दृष्टा की बात करें तो दृष्टा बहुत कम हो गई है कोहरा लगातार चल रहा है अभी भी कोहरा है यहाँ पर जो है और दृष्टा वाहन बहुत धीरे चल रहे हैं यमुना एक्सप्रेस वे पे वाहन रेंगते नजर आ रहे हैं नेशनल हाईवे पर रेंगते नजर आ रहे हैं एकदम सर्द की वजह से जीवन जो है एकदम ठिठुर गया है लोग परेशान है अलाव से हाथ तापते नजर आ रहे हैं और तमाम रैन बसोरों में लोग रह रहे हैं जो बाहर फुटपाथ पर सड़क पर रहते हैं वो रैन बसेरी में अपना गुजारा कर रहे हैं जिला प्रशासन के अधिकारी लगातार देख रहे हैं घूम घूम कर के कहीं कोई व्यक्ति जो है फुटपाथ पर नजर नहीं आए क्योंकि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ का साफ तौर पर कहना है कि किसी भी व्यक्ति की ठंड से मौत नहीं होनी चाहिए जी 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 और विजय भी लगातार बधाइयों से हमारे साथ बने हुए हैं विजय कोहरे और शीतलहर का प्रकोप जो है लगातार उत्तर भारत में देखने को मिल रहा है बधाइयों के क्या हालात है जी बिल्कुल देखिए बता दें कि जो बधाइयों है क्योंकि बरेली मंडल और उधर उत्तराखंड से फैटा हुआ इलाका है तो यहाँ पर भी टेम्परेचर जो है छह से सात के बीच रहा है और अभी भी हल्की हल्की सुबह से बरसात हो रही है वर्तमान में भी बरसात हो रही है जिसके कारण जो है आम जनजीवन बिल्कुल रुख आ गया है नहीं अगर विजिबिलिटी की बात करें तो एकदम से कोहरे ने जो है वाहनों की रफ्तार जो है थम थम गई है अब पूरा जो है आम जनजीवन जो है थम सा गया है जी जी और शुभम पांडे लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए शुभम लखनऊ के क्या हालात है कोहरे और शीतलहर का कैसा माहौल इसको लेकर जो है देखने को मिल रहा है जो बिल्कुल आपको बता लगातार कहा सकता है ठंड का जो प्रकोप है लगातार देखा जा रहा है लगातार जो शीत लहर है वो चल रही है लगातार उसके जरिए लगातार जो ठंडी हवाएं हैं वो चल रही हैं और लखनऊ में दो बार लगातार जो बारिश है वो हो चुकी है और लगातार कह सकते हैं आज जो है लखनऊ दो फ्लाइटें आने वाली थी मुंबई से और एक आगरा से वो सभी जो है कैंसिल हुई हैं साफ कहा जा सकता है जिस तरीके से जो कोहरे की धुंध होती है कोहरे की चादर में जो राजधानी है वो तब्दील है जिसके जरिए जो है कहा जा सकता है कि जो फ्लाइटें हैं उनके आवागमन में लेट लपेटरी होती है जिसके जरिए जो है आज कई फ्लाइटें जो है वो कैंसिल किए गई हैं उनको रद्द किया गया है और वहीं अगर ट्रेनों की बात कर लेते हैं कोहरे की चादर की वजह से जो ट्रेनें हैं ट्रेनें भी जो है कई घंटों से लेट चल रही हैं लखनऊ में ठंड का लगातार देखा जा सकता है सितम और लोग जो है अलाव का सहारा लेकर के जो है ठंड से बचने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं लेकिन ठंड जो जनवरी का महीना होता है उससे हर साल जो है इस तरीके की जो तस्वीरें हैं वो देखी जाती है ठंड का जो प्रकोप है वो लगातार बना रहता है वहीं जो गाड़ियों की रफ्तार है वो भी धीमी हो जाती है और लगातार जो दिनचर्या होती है लोगों की उस पर भी काफ़ी सारी दिक्कतें आती है काफ़ी सारी जो बाधाएँ हैं वो उत्पन्न होती है क्योंकि जो लोग समय पर और जिन लोगों को ऑफिस जाना होता है वो लोग समय पर निकलते हैं तो उनको भी ठंड का जहीं जो एहसास है वो होता है और जाहिर सी बात है जब जनवरी के महीने में कड़ाके की ठंड हो रही हो लगातार कहा जा सकता है कि वहीं विद्यालय जो थे वो लगातार बंद चल रहे थे नर्सरी से कक्षा आठ तक के आ, लगातार अब कहा जा सकता है आज का जो मौसम है थोड़ा सा लखनऊ में साफ जरूर दिखाई दे रहा है लेकिन लखनऊ में जो आज कोहरे की चादर है वो नहीं दिखाई दे रही लेकिन ग्रामीण इलाकों में लगातार जो चादर है वो तब्दील है और लगातार कह सकते हैं कि जो आवागमन है लोगों का बाधित हो रहा है चाहे वो दिल आगरा से एक फ्लाइट आनी थी लखनऊ मौसी एयरपोर्ट पर उसको जो है कैंसिल किया गया है मुंबई से दो फ्लाइटें आनी थी उनको कैंसिल किया गया है कहा जा सकता है कि कोहरे की 
की वजह से जो उड़ानें हैं वो भी रद्द हो रही हैं ट्रेनें जो हैं उनकी रफ्तार भी धीमी हो रही है लगातार कह सकते हैं कि ठंड का जो सितम है वो देखा जा रहा है लगातार पूरे उत्तर भारत में ठंड का जो प्रकोप है वो लगातार बना हुआ है लगातार लोग जो है अलाव का सहारा लेकर के लेते हुए दिखाई दे रहे हैं वहीं आधिकारिक महकमा जो है रैन बसेरे बनवा रहा है जिन लोगों के पास रह, रहने की कोई जगह नहीं है उनको रैन बसेरे में रहने के लिए सरकार ने रैन बसेरे बनवा रखे हैं अलग अलग जगह पर रैन बसेरे बने हुए हैं लगातार लोग इस तरीके से कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो ठंड का प्रकोप है उससे जो निजात जो है मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है साफ तौर से दिखाई लगातार जो ठंड है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही लगातार ठंड का जो प्रकोप है लगातार देखा जा रहा है जी और चलते हैं दिल्ली अजय दिल्ली में सीजन का सबसे ठंडा दिन जो है सोमवार को बताया जा रहा है हालांकि महीना खत्म होने में अभी भी वक्त बाकी है तो क्या आगे इसमें जो है ठंड में कमी देखने को मिल सकती है पहले ही कहा था कई दिन लगातार बारिश की अगर बारिश होती है तो हो सकता है दिल्ली की ठंड और बढ़ जाए क्योंकि कल का दिन काफी ठंडा महसूस किया था लेकिन इस बात से हवाएं चल रही है जिस शहर तक की जो हवाएं हैं वो चल रही हैं हाथ पैरों को सुन कर दे रही है जो तो गाड़ी की टिप्पणी की बात करें वो भी स्पीड कम कर दी गई है क्योंकि लगातार ट्रैफिक ने पहली गाड़ी टाइम की थी ऐसे कोहरे और ऐसे मौसम में गाड़ी को हेडलाइट और डिपर जो हमेशा इस्तेमाल किया जाए ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो देखिए लगातार दिल्ली सरकार भी इसका संज्ञान बनाया हुआ है और ट्रैफिक पुलिस भी तो लगातार मौसम जो है बिगड़ता नजर आ रहा हो सकता है दिल्ली के अंदर जो बारिश संभाग में बनी हुई थी वहाँ जगह जगह बूंदाबांदी हुई थी लेकिन अभी कमी हुई है लेकिन मौसम जो है लगातार बिगड़ा हुआ है तो इसलिए हो सकता है कि और भी स्थिति बिगड़ सकती है यानी कहीं ना आने वाले पक्ष में ठंड और ज्यादा महसूस किया जा सकता है दिल्ली के अंदर जी और चलेंगे मथुरा जहां मथुरा में काफी ज्यादा पर्यटक जो है इस दौरान आते हैं और इस दौरान जो है मंदिरों में भारी भीड़ देखने को मिलती है तो अब जो है कैसा माहौल देखने को मिल रहा है कितने की तादाद में जो है पर्यटक वहां पहुंच रहे हैं फारूक जी जो यहाँ पर जो वीकेंड था तो वीकेंड में जो है पर्यटक ठाकुर बाके बहरी मंदिर पर लगभग तीन लाख लोग यहाँ पर आए थे उनकी संख्या में अभी कटौती नहीं हुई है श्रद्धालुओं की और लेकिन उसके बाद जो है वीकेंड के बाद थोड़ी संख्या में जैसे सोमवार को श्रद्धालु कम नजर आए ठाकुर बाके बहरी मंदिर में भी थोड़ी भीड़ कम नजर आई श्री कृष्ण जन्मभूमि पे श्री द्वारकाधीश मंदिर पे यहाँ पर जो है थोड़ी कम श्रद्धालुओं की संख्या नजर आई है यमुना जी पर भी जो है जो आते हैं तो वो भी यहाँ कम नजर आई है लेकिन वीकेंड पे यहाँ पर जो है भारी संख्या में श्रद्धालुओं के आए थे और उन्होंने ठाकुर बांके बैरी के दर्शन करे जिला प्रशासन लगातार इस पर अनाउंस कर रहा है कि कोई भी व्यक्ति बिना काम के जो है घर से बाहर ना निकले क्योंकि सर्दी का प्रकोप जो है लगातार बढ़ता जा रहा है और आज भी मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहूंगा कि वो दिखाएं कि यहाँ पर मथुरा में हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है यानी आसमान से एक झरना चल रहा है और एक पेड़ के नीचे हम खड़े होकर यहाँ लाइव कर रहे हैं तो अपने कैमरा सहयोगी से कहूंगा कि दिखाएं वो कि अभी भी देखिए कोरा और आसमान कितना जो है नीचे जो है झरना सा चल रहा है और वाहन एकदम रेंगते हुए नजर आ रहे हैं ये देखिए तो अपने हम दर्शकों को दिखाना यही चाहेंगे कि अभी मौसम का हाल जो है बहुत यहाँ पर खराब है मथुरा में हार का पाने वाली ठंड लगातार चल रही है और जो रोजी रोटी का उनके साथ में संकट आ गया है जो रोज खाते हैं कमाते हैं और शाम को खाते हैं उनके साथ में रोजी रोटी का एक संकट भी पैदा हो गया है क्योंकि वो जो मजदूर लोग हैं वो अपने काम पर नहीं जा पा रहे हैं और उनको जो है बड़ी परेशानी का सामना जो है करना पड़ रहा है अपने परिवार का पालन पोषण क्योंकि दस दिन से अधिक हो गए हैं सर्दी पड़ते हुए और सर्दी का सितम जो है कम होने का नाम नहीं ले रहा जी जी बदायूं से विजय हमारे साथ बने हुए हैं विजय अभी अगर बदायूं की बात करें तो स्कूलों की ओर से जो है क्या कुछ गाइडलाइंस बच्चों को लेकर जारी किए गए हैं क्योंकि ठंड काफी ज्यादा बढ़ गई है और कई जगहों पर जो है टाइम एक्सटेंड किया गया है छुट्टियों के जो टाइम है वहाँ क्या जो है गाइडलाइन जारी किए गए हैं बिल्कुल आपको बता दें कि पहले की छुट्टी एक जनवरी से छह जनवरी तक की गई थी और जिस तरह से सर्दी बढ़ रही है और मौसम खराब हो रहा है उसको देखते हुए चौदह जनवरी तक जिलाधिकारी के निर्देश पर डी एस ए स्वाति भारती ने छुट्टी का अलाउंस कर दिया है अब चौदह तक जो है स्कूल बंद रहेंगे बाकी अगर अभी आप देख सकते हैं तो बरसात किस तरह से बरसात हो रही है मैं भी इस समय मेरे पीछे भी अगर देखेंगे तो बरसात जो है लगातार सुबह से बरसात जारी है तो ऐसी कड़कड़ाती ठंड में पूरा एक आम जनजीवन जो है बिल्कुल ठहर गया है और अगर जैसे छोटे बच्चों की बात की जाए तो इसमें जिस तरह से देखिए कक्षा आठ से एक से लेकर के कक्षा आठ से एक छुट्टी बढ़ाई गई है तो ऐसी अगर ठंड बढ़ती नहीं तो आगे भी छुट्टी बढ़ सकती है
शुभम अगर हम वहाँ लखनऊ की बात करें तो कई राज्य में जो है विजिबिलिटी काफी ज्यादा कम हो गई है बारिश का भी अलर्ट जो है जारी किया गया है कोल्ड डे को लेकर सरकार की ओर से क्या कुछ एडवाइजरी दी गई है जारी की गई है लगातार कांस में जिस तरीके से ठंड का जो सितम है देखा जा रहा है कोल्डे जहां तक कह सकते हैं कि जिस तरीके से ठंड बढ़ रही है उस हिसाब से सरकार भी लगातार अधिकारियों को दिशा निर्देश दे चुकी है और जो भी व्यवस्थाएं हैं वो सभी करने की कोशिश जो है अधिकारी भी कर रहे हैं चाहे वो लोगों को अलाव से का व्यवस्था कराना हो चाहे वो जगह जगह पर जो चौराहे हैं उन सभी जगहों पर अलाव की व्यवस्था हो रही है अलग अलग जगह पर जो जो नगर निगम है उसकी तरफ से और सरकार की तरफ से लगातार जो जन बसेरे हैं वो बनाए जा रहे हैं कि लोगों को ठंड से कहीं ना कहीं निजात मिल सक सके साफ तौर से कहा जाता है जो लोग बाहर से आते हैं उनको जो है रहने के लिए कोई जगह नहीं मिलती उनके लिए रन बसेरे का इंतजाम जो है किया गया है लखनऊ में बस अड्डे के आसपास की जो जगह हैं उन सभी जगहों पर जो रन बसेरे हैं वो बनाए गए हैं साफ कहा जाता है जिन लोगों को जो लोग बाहर से आते हैं उनको दिक्कत ना हो जो लोकल के लोग हैं जिनको रात में कहीं ठहरना होता है उनके लिए रन बसेरे की जो व्यवस्था है वो की गई है सरकार भरपूर जो है कोशिश कर रही है जो भी लोग आते हैं जो लोग ठंड के मौसम में कहीं बाहर निकलते हैं उनके लिए अलाव की जो व्यवस्था है वो 24 घंटे चल रही है और अलाव की जो जो चीज़ें हैं वो की जा रही हैं अधिकारी भी लगातार लोगों से मिल रहे हैं और जो लोग हैं जिन जो लोग पात्र मिल रहे हैं जो लोग ऐसे मिल रहे हैं जिनको आवश्यकता है उन सभी को कम्बल वितरण की जो व्यवस्था है वो भी की जा रही है चाहे वो लखनऊ डीएम खुद पहुंच करके रात में लोगों को वितरित कर रहे हों चाहे मंडल आयुक्त खुद रात में जा करके साफ करते हैं आला अधिकारी जो है सड़कों पर रहते हैं रात में मुआयना करते हैं रैन बसेरे का निरीक्षण करते हैं खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है रैन बसेरे में पहुंचते हैं वो भी निरीक्षण करते हैं साफ कहा है कि सरकार सिर्फ जो है अधिकारियों को दिशा निर्देश देने के बाद जो है उस देती है उसके बाद मौके पर जा कर के मुआयना करती है कि आखिरकार रैन बसेरे में किस तरीके की सुविधाएँ हैं किस तरीके की चीज़ें अधिकारियों की तरफ से की गई हैं क्योंकि जिस तरीके से निर्देश जारी होता है उसके बाद कई बार देखा गया है कि अधिकारी उस निर्देश पर खड़े नहीं उतरते हैं लेकिन जब खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई जगह पर जाते हैं और निरीक्षण करते हैं उनके जो नेता हैं जो मंत्री हैं सभी जो है उनके रैन बसेरे का निरीक्षण करते हैं तब जाकर के देखा जाता है कि जो चीज़ें हैं जो अधिकारियों की तरफ से दिशा निर्देश जो, जो अधिकारियों को दिशा निर्देश मिला था सरकार की तरफ से वो उसको फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे हैं लगातार रैन बसेरे में अधिकारी पहुँचते हैं लगातार अधिकारियों की तरफ से रैन बसेरी की अलाव की भरपूर जो कोशिश है वो की जा रही है वहीं अगर छुट्टियों की बात कर लेते जिस तरीके से ठंड बढ़ती है मौसम विभाग जिस तरीके से अलर्ट जारी कर चुका है कि दो से तीन दिन के अंदर जो है हल्की सी बारिश हो सकती है और लखनऊ में जब जब मौसम विभाग ने कहा है कि बारिश हो सकती है तब तब जो है देखा गया है कि बारिश का जो सामना है वो लखनऊ वासियों को करना पड़ा उसके बाद जो ठंड होती है उस वो लोगों को जो है एक तरीके से लोगों का जो आवागमन है वो बाधित कर देती है और जो जो छात्र हैं जो स्टूडेंट हैं उनके स्कूलों को बंद कर दिया गया था अब आज जो है देखा जाएगा किस तरीके का जो मौसम विभाग का जो अपडेट है उसको देखते हुए किस तरीके के दिशा निर्देश अधिकारी जो है देते हैं विद्यालयों को लेकर के क्योंकि दस तारीख तक का जो है निर्देश दिया गया था कि दस तारीख तक सभी विद्यालय जो है बंद थे अब जब ठंड का जो प्रकोप है लगातार बना हुआ है लगातार जो लोग के आवागमन में काफ़ी सारी दिक्कतें हैं चाहे वो ऑफिस जाने वाले लोग हों चाहे वो मजदूरी करने वाले लोग हर किसी को कहीं ना कहीं ठंड ने एक थाम के रखा हुआ है और हर किसी को ठंड से काफ़ी सारी जो दिक्कतें हैं वो हो रही हैं जी अजीत अगर हम हरियाणा की बात करें तो दिल्ली से सटा हुआ राज्य और प्रचंड ठंड और शीतलहर होने से जो है जहां लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त है तो वहीं कई जिलों में जो है बूंदाबांदी पड़ने वाली ओस की बूंदे फसलों के लिए जो है फायदेमंद साबित होने की बात बताई जा रही है देखिए अगर इस तरीके से होती है कोहरा आता है साधन बारिश होती है तो फसल के लिए काफी लाभदायक होता है ज्यादा कोहरा आता है तो कहीं ना फसल के लिए नुकसानदायक होता है हरियाणा के आसपास में काफी क्षेत्र है जंगली क्षेत्र है और वहाँ पर इंडस्ट्री एरिया भी काफी है की बिल्डिंग काफी बनी है वहाँ का भी टेम्परेचर काफी मात्रा में लेकिन जो आस पास गाँव में वो काफी ठंडे महसूस किए जाते हैं लेकिन वही है की अगर मौसम बिगड़ता है तो खेती वाली का भी अर्थव्यवस्था खराब हो जाती है मजदूरी भी जो लोग मजदूर करने आते हैं उनकी भी समस्या खड़ी होती है तो देखिए ऐसे मौसम में कई समस्या सामने आती है कई फायदे भी होते हैं तो मौसम विभाग की बात कर लें या डॉक्टरों की बात कर लें सरकारी की बात करें सबसे पहले गार्डन बच्चों के लिए बच्चों को नीचे जाते हैं कि वो अपने सेहत का ध्यान रखें क्योंकि ऐसी ठंड में 
उन बुजुर्गों के लिए काफी नुकसानदायक है जो काफी स्थिति में उनकी तबीयत खराब रहती है या घर से नहीं निकल पाते वही बच्चों के लिए क्योंकि तो जब ठंड लगती है तो पता नहीं चलता है तो उसका ही शरीर को नुकसान ना हो तो ऐसे में गाइडलाइन दी कि माता पिता को भी गाइडलाइन दी जाए अपने बच्चों को और बुजुर्गों को उनका जो सेहत का वो ज्यादा ध्यान रखे क्योंकि लगातार पक्षियां भी जानवर भी थोड़ा परेशान होते हैं क्योंकि ठंड होती है जो इंसान होते हैं पुष्ट होते हैं वो तो आलाप का सारा लेकर हाथ पैर फेंक देते हैं लेकिन जो जानवर होते हैं उनको बड़ी समस्या खड़ी होती है की आखिर तक वो कहाँ जाए तो ऐसे कहीं ना कहीं जो मौसम विभाग है लगातार यही कह रहा है की अपने भी सेहत रखे और स्वस्थ रहे जी और चलते हैं मथुरा फारूक यूपी बिहार में जो है घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया क्या लगता है क्या अभी कोई राहत मिलने के आसार नजर आ रहे हैं जी चूही अभी जो है कोई राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं क्योंकि कोहरे का सितम 10 दिन से लगातार देख रहे हैं और कोहरा जो है सुबह ही आ जाता है और वाहन जो है उस पर सड़कों पर रेंगते नजर आते हैं क्योंकि कोहरे से और शीतलहर के चलने से दोनों से ठंड ने अपना सितम जो है जारी कर रखा है और ठंड की वजह से बच्चों को जो है निमोनिया होने के अधिक चांसेस होते हैं क्योंकि बच्चों को अगर निमोनिया हो जाता है तो उनको एंटीबायोटिक और तमाम इंजेक्शन वगैरह देने पड़ते हैं तब उनका निमोनिया ठीक होता है इसीलिए जो है जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग लगातार इस पर आदेश कर रहे हैं लगातार इस पर जो है पब्लिक एड्रेस से अनाउंस कर रहे हैं कि बच्चों को बचा के रखें ये अलाव का सहारा दें बच्चों को ठंड में गर्म कपड़े पहना के रखें इसी तरीके से बुजुर्गों का हाल है बुजुर्गों को भी ठंड में कपड़े पहना कर रखें उनको बाहर नहीं निकलने दें और सबके लिए पब्लिक एड्रेस से अनाउंसमेंट है जिला प्रशासन का कि ज्यादातर जो है लोग घर में रहें अगर कोई आवश्यकता है भी बाहर निकले अन्यथा जो है बाहर नहीं निकले इसलिए कोहरे का भी जो आलम है अभी साढ़े दस के लगभग बज रहे हैं और कोहरा जो है अभी भी अपनी शिद्दत पे है मथुरा में हल्की ओस भी गिर रही है लेकिन खेती के लिए एक बात है कि जो गेहूं है हमारा और सरसों की जो फसल है वो उसमें इसके लिए लाभदायक है अगर पाला नहीं पड़ता है अगर पाला पड़ता है तो पाले से हमारी जो है तमाम खेती में नुकसान हो जाएगा जो है किसानों का तो जो हल्की बूंदाबांदी और जरना चल रहा है उससे भी है ठंड का सितम एकदम बढ़ा हुआ है ठंड ने अपनी पूरी शिद्दत दिखा रखी है जबकि ऐसा महसूस हो रहा है कि ये ठंड जो है अभी 26 जनवरी तक जाने के नाम नहीं लेगी जी सूर्य जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ठंड जो है पूरे उत्तर भारत में कोहराम मचा रखा है तो अलग अलग जगहों पर जो है इस तरीके के हालात दिखाई दे रहे हैं और बारिश की भी संभावना जताई गई है और प्रशासन जो है लगातार इसको लेकर तैयारियां करे ताकि लोगों को बचाया जाए उन्हें राहत मुहैया कराया जाए और बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही खबरों के लिए बने रही इंडिया वॉइस के साथ